Hi guys, um, good, good day sa inyong lahat, uh, especially sa mga taga-tagong city, sa mga kaibigan ko, good morning po, or good day kung kailan niyo po ito mapapanood. Uh, yung vlog ko po ngayon is about yung real talaga na story sa Pahiging Butcher. Gusto ko na malaman niyo ano yung realidad talaga ng pagiging isang butcher. Kasi usually, marami kasing nag-aakala na madali lang, kaya nangangarap na maging butcher. Kaya stay tuned lang po kayo para malaman niyo ang katotohanan ng pagiging isang butcher. Ayan, welcome back. Um, gusto ko i-share, pero hindi ito to discourage. Gusto ko na ma-inspire kayo sa story ko. Kasi i-share ko to para naman maging inspirasyon sa mga aspiring butchers natin sa Pilipinas. Kasi yung purpose naman ng pag-vlog ko is to encourage, na ma-motivate kayo, na gawin niyo rin yung mga pangarap niyo sa buhay. Kasi ako, unti-unti ko... Sa ngayon, unti-unti ko nang nakamit yung gusto ko. Unti-unti ko nang nagawa yung gusto ko gawin sa buhay ko. Pero, yun nga lang, may mga pagkakataon na medyo nangihina ka. So, ngayon, um, pag-uusapan natin yung trabaho talaga ng isang butcher. Actually, guys, kung napapansin nyo, uh, napakaraming mga Filipino talaga na mag-aspire, na makapagtrabaho dito. Either Canada man, Australia, or Isama na natin US at saka yung New Zealand Kasi malalaki talaga yung sahod um, Kung tutusin mo, isang taon mo pa lang dito na magtrabaho ka Pag uwi ka sa Pilipinas, I'm sure Pag marunong ka lang talang, talagang magdala ng pera mo uh, Gaganda yung buhay mo Naalala ko yung, yung sinabi sa amin ni ano Yung, yung recruit, uh, ano Yes, yung recruiting officer ng JBS nung pumunta siya sa Manila na if you really wanted to become rich don't work here in Canada pero if you really wanted to have a good and better life you can work in Canada so uh, dun, nana-encourage ako dun kasi gusto kong gumanda yung buhay ko Uh, gusto ko na makatulong naman sa pamilya ko at saka gusto ko na magkaroon ng maganda at maginhawang buhay kaya pinili ko na magiging butcher so nung sa Pilipinas pa ako talagang sobrang lakas lakas talaga ng loob ko na kami tin, na, na, na kunin ko or um, porsigihin ko talaga na makuha ko yung gusto ko despite sa mga challenges na dumating sa buhay ko kahit na maraming mga tao na nag-negative sa akin sa Pilipinas regarding sa pag-training, sa pagiging butcher pero nilakasan ko yung loob ko na I really have to do this because this is for my future so yun talaga yung palaging nasa isip ko kasi lahat naman talaga tayo gusto mong gumanda yung buhay lahat tayo is gusto na makamit naman natin yung tagumpay sa buhay anyway, just for the information of everybody na kadalasan dito po sa butchers Actually, yung qualification lang naman is high school graduate eh. Pero marami dito po sa, sa, sa amin, sa JBS, sa mga graduate ng college. Pero nagbubutcher sila. Kasi easy kasi yung access or easy yung way na makapasok dito sa Canada pag skilled worker ka. Kasi napakahirap pasokin ng Canada. I tell you, you have to spend millions of money just to be here. Kaya sa amin, as butcher or skilled worker ka, hindi siya madali, eh hindi siya mamahirap. Madali lang talaga siya. Sobrang dali lang po talaga. So, so balik tayo sa purpose ko or sa topic ko talaga ngayon. Um, yung nakikita niyong baka sa Pilipinas, yung baka natin, iba sa baka dito sa Canada eh. Kasi para mga dinosaurs. O nakikita na ba kayo ng, elephant, ng mga elepante sa pictures? Ganun kalaki Sobrang laki. <laughs> Minsan nga, pag nat na, alam mo nung una, nung first month ko, or first day ko na pagtrabaho, parang masyak ako. So, sobrang laki. At sa so, sobrang dami. Imagine more than 2,000 yung kakatayin nyo. Actually, totoo, sa totoo lang, madali lang naman yung trabaho ko eh. Kasi next week ako, minsan nag-open. So, alternate yun. Every break. 
Eh, yung nakakapagod lang talaga is yung sobrang dami. At saka, yung takbo ng ano, yung takbo ng conveyor talaga. Pakipatating na nyo yung ano, if you, if you, if you want to, to figure out, or if you want to think it, tingnan nyo yung ano, elevator, or, and, at saka is escalator. Ganun ka, ganun kabilis yung ano, linya. So, kailangan dito hindi ka mahina. Kailangan dito malakas yung loob mo. Kasi nung first time ko, kasi na-assign ako, yung unang na-assignan ko is hindi naman ako sticker eh. Doon ako sa hanging punch. Yung trabaho naman ng hanging punch, um, yung, yung chen ng baka, alam niyo yung chen ng baka dito, mga 120 up yung bigat ng laman. Sobrang laki. Malalaki talaga. So, yung yahang yan. Yung unang araw namin, parang mamamatay na kami eh. Parang feel namin. Ito ba? Kasi, marami rin mga Filipino sa amin doon na nagsasabi, oh, welcome to Canada. So, parang nainganyo kami. Tapos pag nagtatrabaho ka na, oh, ito pala yung trabaho ko. Minsan, naalala ko, sinabi sa akin ng uh, supervisor ko, kasi Filipino siya eh. Sabi niya, yan, mag-aral kayong mabuti para magtrabaho rin kayo. So, mahirap talaga. Hindi madali. Then, kaya nga mabenta sa amin dito dahil nung una ha, kasi sa adjustment period, talagang doon mo mararanasan na parang kang pinadal. Parang, 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 kung sino man sa inyo naka, naka-join ng fraternity, ganun yung mararanaman nyo. Parang pinapalo lahat ng katawan nyo. Pero during adjustment period lang yun ha. Kasi pag nakakapag-adjust ka naman, okay na. And then, expect kayo na pag mahal kayo, magdadala talaga kayo ng mga mga ointment. Kasi yun, sumasakit yung katawan nyo palagi. And then yung mga kamay, namamaga, naglalak. Kaya nga yung video na sa exercise, sa kamay, or yung stretching, i-apply nyo yun palagi. Kasi doon may iwasan natin yung mga injuries. Ako nga, hindi ko maklose ko eh. Kasi, yung kamay mo kasi overused for eight, or more than 8 hours a day. So kaya, medyo ganun siya kahirap. Tsaka, yung iniisip ng tao kasi nasa Canada kami, mayaman, maraming pera. Actually, may pera, pero yung pagkuha ng pera, hindi madali. Talagang dugo at saka pawis yung katapat para dun. Pero, masaya kasi yung nakatulong ka sa pamilya mo. Yun lang naman yung importante. Sa ngayon kasi, importante talaga sa atin yung pera. Kaya masaya kasi nakakatulong ka. Pero, lagi natin tandaan, o lagi niyong tandaan, na pag kayo may pangarap, uh, gawin niyo yung lahat, regardless sa anumang pagsubok meron kayo. Kasi alam ko, ang dami-daming challenges na madadaanan niyo before niyo makamit itong sinasabi natin tagumpay. Actually, masasabi ko itong tagumpay. Eh. Masasabi ko itong success story ko. Kasi ang dami-dami kong pinagdaanan para lang makapunta dito. Tsaka, yun, masasabi mo, eto lang pala yun eh. <laughs> eto lang pala yung pinagsikapan ko for how many years sa Pilipinas. Eto lang pala yung pinagpalit ko sa lahat ng trabaho na ko sa akin. Eto lang pala yun. Oo, eto lang pala yun. Una, hindi siya madali. Physical talaga. Talagang kailangan mo talaga ng mga vitamins sa katawan mo. Kailangan mo talaga ng exact na pahinga. Kailangan mong maging malakas. Pero, make it sure na sa pag-execute mo, palaging iisipin yung pamilya mo. Because they are depending on you. So, yun na lang yung iisipin natin. Yun na lang yung iniisip ko eh. If I don't work, paano na lang yung pamilya mo? Ano yung papakain mo sa kanila? Sino yung magpapakain sa kanila? Eh, yung mga parents ko, tumatanda na. So, they are actually relying on me. So, yun lang talaga. Alam nyo, nung nag-quarantine period, uh, medyo 
nakapag-relax kami ng two months. Walang trabaho. Pero nakakuha naman kami ng ayuda sa gobyerno dito. Nung first day or second day namin nung pagbalik, kasi two months nakarelax eh. Yung nararamdaman namin nung una, nung unang sala namin sa JBS, nararamdaman din namin ngayon. Iba pala pag ano, nakapag-relax ka na, and then pagbalik mo, bakbakan na naman. Mag, alam mo, magbabago talaga yung lahat eh. Ngayon nararamdaman ko, sakit na likod ko, inubo ko. Ang dami-dami mo mararamdaman. Napakahirap. Mahirap na masarap sa pakiramdam. Kasi pag tanggap mo ng pera, malaki. Pag makabigay ka ng pera sa Pilipinas, ang saya. <clears throat> Then dito, yung mga kasama ko, nagkikita-kita kami. Kasi it's an outlet din naman na maging masaya kami. It's an outlet na mawawala yung humisik na sinasabi nila. So, pag nagkukwentuhan kami, ayun, <laughs> naglalabasan na yung mga sakit-sakit. Ang dami-dami yung sakit na nararamdaman. Minsan, gusto mong takasan. Minsan, naisip mo na mag-absent ka kasi gusto mo na ayaw mo nang maranasan yung hirap. Ang hirap-hirap ng trabaho. Pero, hindi eh. Hindi mo siya may iwasan kasi trabaho mo talaga siya. So, yung ginagawa na lang namin, ini-inspire namin yung sarili namin. Yung ginagawa namin, yung dadamayan kami. It's like a family working together, working for a purpose. And you have to think all the time your objective of working in Canada. Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong gawin sa buhay mo? Yun na lang talaga yung gagawin natin. Kasi, gaano kahirap ng buhay, gaano kahirap ng trabaho, in a, in a long period of time, makakapag-adjust ka din naman eh. Kasi ako nung ano, nung after 3 months, nahirapan talaga akong ma-qualify. Kasi yun nga, yung problema ko, yung kutsilyo ko, hindi ako ganun ka hasa dun sa orange steel kaya yung ginagamit ko is mouse trap. Pero nung nagamit ko na yung mouse trap, medyo nakakapag-adjust din naman ako. Pero, ayun, marami sa amin na nag-adjust talaga. Siguro, it's a, a real story talaga ng lahat ng mga book shoes na during training period or within 6 months period kasi yung sinasabi nila sa amin eh 6 months period lang talaga yung ano nyo kumbaga yung adjustment period pag once nakasurvive kayo dyan uh, okay na kasi marami din naman sa mga Filipino natin na kahit na permanent resident na sila hindi na sila umalis hindi muna sila hindi sila umalis sa JBS kasi malaki yung rate kasi yung rate kasi dito sa Alberta is $15 per hour so yung JBS naman malaki yung bigaya nila eh Kasi depende sa level. Di ba nakwento ko sa inyo or na-share ko sa inyo na nagdidepende yun sa level mo. So, yung sahod mo. So, at saka may add-on doon yung length of service mo. So, parang yun na lang yung pinangahawakan nila na medyo malaki yung bigaya ng JBS kasi may plant eh. Malaki kasi magbigay dito yung mga plant. So, yun. Marami sa mga permanent resident ng mga Filipino na nag-stay. Pero, mas marami yung umalis. Umalis kasi naghahanap sila ng ibang trabaho. Kasi dito naman, pag resident ka na or pag open na yung contract mo, makakapagtrabaho ka kahit apat na company yung pagtatrabahoan mo. So, kaya talaga. Para pag uwi sa Pilipinas, bongga. Maraming pera. So, yun yung story namin. May mga kasama kami dito na yung mga kuko, lahat ng kuko na may ispatay na kulay itim. Nagalak, yung iba, naglalaki yung kamay. Sa akin, naglalaki yung kamay ko. So, ngayon, minsan, nahihirapan ako magsulat kasi masakit. So, ang dami-dami mong mararamdaman as butcher ka. Lalo-lalo na sa nag adjust ka pa lang. <clears throat> so, yun yung mga halimbawa ng mga mararamdaman mo, mga sakit-sakit na mararanasan mo pag ikaw ay magiging isang, magiging isang katulad ko o katulad namin. Um, again, hindi ako nagsasalita just to encourage. 
I just to discourage sa inyo, sa inyo. Pero pinapakita ko lang sa inyo. Sinishare ko sa inyo the real story behind sa pagiging isang butcher. Adjustment lang naman yun eh. Naalala ko yung isang philosopher na nagsabi siya. At saka ina-apply ko. Ginagamit ko to during application period ko pag may nagtatanong. Na first, yung move na talaga gagawin mo is adjustment. You have to adjust. Kung ano man ang trabaho meron ka or kung saan ka man naroroon. You have to adjust. Second, you need to adapt. Kasi once na-adapt mo na yun, kapang-kapa mo na yung trabaho mo. <coughs> Sorry. Kuhang-kuhang na. <coughs> so yun, adjustment. And the next one is you have to adapt. So sa mga aspiring butchers natin sa Pilipinas, uh, thank you for supporting my channel. Alam ko na marami akong na-inspire. Alam ko na marami rin sa inyo na nag-aspire na magiging isang katulad ko in the near future. Um, keep believing. <clears throat> kahit, kasi kahit gaano kahirap ang trabaho meron kayo o meron tayo, pag talagang porsigido ka, pag talagang malakas yung loob mo, at pag talagang may tiwala ka sa sarili mo, makukuha at makukuha mo yun. Lagi natin iisipin na lahat ng ginagawa natin ay para sa kapakanan ng pamilya natin. We are the hope of our family. Sabi nga ni Rizal, yung kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero sa butcher, <laughs> you are the hope of your family. So, ano lang talaga, uh, focus sa sarili nyo, tsaka determination. At tsaka huwag natin kalimutan magdasal. Kasi hindi ibibigay sa atin to. Wala tayong wala tayo sa wala tayong ganyan wala tayong god sa puso at isipan natin so yun lang muna for the day sana na inspire kayo sa kwento ko sana hindi kayo na discourage yung purpose ko lang naman is ipakita sa, or i-share sa inyo yung talagang realidad para pag nandito na kayo handang-handa na kayo pag unang tapak niyo pala pag unang apak niyo pala sa ano sa sa bansang Canada Oh, eto na ako. Ready na ako. Para kayong mga sundalo na parang isasalang sa gyera. Ganun yun. Na dapat sa bakbakan, alam mo na yung mga techniques, alam mo na yung mga moves na safety ka, na hindi ka mamamatay. So, ganito dito yung buhay namin. Uh, mahirap, pero masaya. Mahirap, pero nakakataba ng bulsa. <laughs> so, yun na lang yung isipin natin. Thank you for watching and until next time, maraming salamat, paalam.